Y bueno, las tengan amigos de YouTube, yo soy Gandhi y 69 en este nuevo gameplay de Terraria, un gameplay guía, ya saben. Y bueno, pues en esta ocasión tengo, como ven, un, una especie de montura super genial. Donde tengo agarrado oh, la cabeza de un unicornio en un palo, está super creepy y cool a la vez. Bueno, para empezar tenemos muchas cosas. Esto lo tenemos gracias a eh, la luna calabaza, esto nos lo dan los árboles. Eh, este me lo dan los demonios, esto también me lo dan los demonios, pero esta vez rojos. Este te le da el muro de carne y nos sirve para hacer este guante. Eh, también obtuve la piedra luna y conjunto la piedra, la piedra sol que habíamos obtenido del golem, hice esta piedra celestial. Este lo, lo hice haciendo varios guantes, primero el guante del titán con el guante verde, después ese guante mecánico con eh, la piedra... De la piedra, el símbolo de vengador Y de último, ese símbolo del vengador y todo eso con eh, la piedra magma eh, Si gustan les muestro las, las recetas Para que todo sea ya un poco más claro Así que, a ver Y bueno, también me he hecho varias alas Que gracias al... Al... Este de, a la noche esa hay tres alas que me, que me dieron. Primero esta que me dan ala de murciélago rota que te la lo dan los vampiros. Los vampiros, los... Sí, los vampiros, ¿no? Los Drácula. Eh, esto me lo dio el polvo de hada negra. Te lo da el rey calabaza. Y por último la rama rota. La rama tétrica te la da el árbol. O sea, es matando esas cosas varias veces te lo dan. Eh, aquí están los guantes que tuve que hacer. Primero hice el guante de poder. Luego el guante mecánico, como ven se hace con el guante de poder y el emblema del envengador. Y de último, juntando este con la piedra de magma, se hace este guante de fuego. Que al equiparlo inflige daño de fuego al atacar y aumenta un 9% de la velocidad y el daño en ataques cuerpo a cuerpo. Está súper genial. Esta es la piedra de, de celestial, como les decía. La receta es la piedra del sol y la piedra de la luna. Y bueno, pues más este y el escarabajo que nos vende el, el, la médico brujo al vivir en, el, en la selva y teniendo en nuestro inventario el, el bastón del pigmeo, que es este, eh, podremos comprarle un escarabajo Hércules. Ese se combina con el pergamino y bueno, sale... La oportunidad de tener un poco más de daño y retroceso con nuestros eh, súbditos, que son estos pigmeos. Ok, también abrí el, el cofre del Crimson, que me dio cuchillos de vampiro. Estos los hice en demoníaco. Y este lanza dagas rápidamente que roban vida. Está súper genial. Yo creo que con estos vamos a poder vencer al, al Okram. Así que vamos directo al... A nuestro coliseo de batalla. Ya son las 7 con 3. Falta poquito. Falta poquito para, para el Okram. Y bueno pues he estado bastante enfermo. Si, si escuchan mi voz eh, rara. Es por eso. Porque pues he tenido bastante tos. Y, y así me tengo lastimada la garganta bastante. Entonces. Es una de las razones por la que no he subido video. Entonces ya que vean esto. Tal vez ya haya pasado bastante. Eh, pero bueno. Eh, la cosa es esta que. Que voy a estar tratando de subir videos cuanto y como pueda. Eh, mientras no se desesperen, va a seguir habiendo Terraria. Eh, y Pokémon. También tengo pendiente eh, empezar y terminar. Oh, genial. Otra me ha despertado sin querer. Y bueno, mi estrategia es la siguiente. Ir tirándole estas cosas que me va recuperando vida automáticamente. Y tratando de moverme lo más posible. Esto para evitar que me ataque mucho. Y mientras también mis súbditos van a ir atacando poco a poco. Así que con un poco de suerte podríamos derrotarle. Y bueno, a ver si, si nos suelta algo interesante. Porque puede soltar lo que son las piezas de la armadura de dragón. O algo así había leído. También suelta eh, las almas del terror. Las almas... Ahorita lo veremos. Bueno, suelta unas almas especiales que solo él suelta. Así que esperemos vencerlo rápidamente. Básicamente esta es la versión mecánica del cerebro de Cthulhu. Tiene eh, casi el mismo aspecto, nada más que con una versión más 
llamativa, sinceramente. Wow, ya se transformó. Y como ven, baja bastante, hace unos ataques bastante locos. En todos mis videos nunca había llegado contra el Ocram, la verdad. Creo que no le falta tanta vida. Esta, esta, en esta vez tiene menos defensa, ya que quita como un caparazón que tiene, abre su ojo y hay que enfocarnos en darle las mayor veces posible. Bueno, si, si le pudiera dar algo. Wow, baja bastante. Yo creo que voy a recuperar vida rápidamente, si no me van a vencer. No me deja hacer nada. Ahí está, 120 de vida. Bueno, yo creo que está a punto de morir. Yo también. No crean que tengo tanta defensa. Tengo creo que 86. Y bueno, pues lo hemos derrotado. Flecha espectral, mineral, alma. Trofeo de Okram. Genial, me dieron su trofeo. Entonces voy a... A derrotar este siervo de Ocram. Me están persiguiendo. Hasta después. ¡Wow! Vamos a ver qué razón. No ha pasado tanto tiempo. Un par de horas nada más. Bueno, vamos a ver qué nos soltó rápidamente. El genial. El trofeo de Ocram. Bastante bueno, bastante bueno. Creo que ya tengo casi todos los trofeos. Si no es que todos. No estoy 100% seguro. Bueno, pues vamos a tratar de derrotarlo otra vez. Eh, no les mostré cuánto de defensa tenía, pero bueno, como estas alas no tienen eh, defensivo ni nada por el estilo, entonces eh, no tengo tanta defensa como anteriormente. Pero les digo, esta arma está súper genial, ya que al tener el guante ese que me hice que tira... Todos tus golpes se hacen de fuego. Y bueno, esta arma que chupa vida, entonces básicamente tengo vida infinita. En lo que venzo a los jefes, entonces está súper genial. Espero me sirve esta misma estrategia contra el, el este de Duque Fishroom. Que nunca en mi vida me he enfrentado contra él, pero sé que es bastante complicado enfrentarse. Básicamente, este es, supuestamente es el último jefe de esta versión. Así que de allá seguiría el Duque Fishroom. Eh, pero primero me, me quiero hacer algún par de armaduras. No sé qué armadura puedo hacerme ahorita. Ahorita lo checamos. Y qué armas. O sea, no sé qué, qué crafteos se me han de haber desbloqueado. Pero lo checaremos básicamente después de vencer a este. Porque sí, cuesta un poco hacer su, su invocador. Eh, su invocador se hace con dos de oro. Eh, dos de... Dos y como cinco minerales de del rojo. Tiene que ser a fuerza de ese mineral. Y se está transformando nuevamente a su segunda fase y va a empezar a, a ponerse loco. Eh, y también una calavera con la que se invoca Skeletron Mayor. Y también se necesitan almas. O sea, es muchas, muchas cosas que se necesitan para... Madres, baja bastante. Para poder invocar a este jefe. Pero vale bastante la pena ya que tiene estas almas enfermizas. Que te permiten hacer ciertos crafteos especiales. Dios. Necesito vida ya. Ok, me recuperé y estoy bugueado. Vámonos, vuela, vuela. Vamos, 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 recupera mi vida, por Dios. ¿Cómo esa estrella no le cayó y lo vence? Ya no le debe faltar mucho, espero. Y... Ya lo vencí, dime que ya lo vencí. Oh, otra vez. Ay, maldito. Espero me suelte una parte de la armadura de dragón o algo así, porque... De verdad, hacer su, su, su invocador me cuesta bastante. Y vencimos. Y vienen estos cuates otra vez. 
Ok. Veamos que nos dieron. Otra vez solo nos dieron almas. No nos dieron nada más. Creo que tuvimos suerte al obtener su trofeo. Y bueno, pues yo creo que básicamente está logrado el punto en este video. Y lo único que me queda y me sobra por hacer sería eh, mandar unos saludos. Así que tengo pendiente eso. No crean que se me había olvidado. Bueno, pues no tengo mucha gente que saludar en esta ocasión. Pero me gustaría que haya más participación de su parte. Eh, yo sé que tardé mucho en dar estos saludos. Pero bueno, les dije que iba a llegar y aquí está. Misterio 7 Gamer es el primero en ser saludado. Allen Frey, que me ha pedido muchos saludos. Allen Frey. Ad, Allen Farid, perdón. Y Uriel Cortés, que de verdad, eh, una disculpa por no haberles mandado sus saludos anteriormente. Eh, más vale tarde que nunca, ¿no? Y mejor video que este no pudo haber tenido, ya que vencimos a Lowcram hoy. Y como ven, bueno. Por si preguntan qué equipamiento, sigo con la armadura de tortuga, que no sé por qué rayos aparece en rojo. Bueno, ya no aparece. Y con 86 de defensa. Tengo también esto en defensivo. Blindado. Alas de murciélago sin nada. Este en defensivo. Y este en defensivo. Así que, bueno. Ahorita vamos a ver qué crafteos eh, nuevos tenemos con esta... Con estas almas enfermizas. Aquí yo voy a guardar mi trofeo. Como ven, tengo, me falta, me falta el esqueleto, ¿eh? o sea, el esqueleto me falta, su trofeo, pero ya tenemos el de este señor Oakram, voy a guardar la partida, listo, así que, pues vamos a ver directamente armas, armas me interesa mucho saber qué tenemos de nuevo con las enfermizas, eh, también me falta obtener muchas cosas de eh, la Pumpkin Moon, de la Frost Moon, o sea, todavía estamos pendientes en eso. Quiero una armadura mejor y tal vez armas mejores, ya que no he podido avanzar más de la décima oleada, entonces todavía falta bastante. Ok, aquí tenemos las primeras dos armas interesantes. Tenemos la Tizona, que se hace con la Excalibur, 20 de Diamantita y 15 de Alma Enfermiza. Y tenemos por este lado... Al Tombori Que se hace con el Gungir 15 y 15 nuevamente Tenemos para hacer eso sin duda eh, Me salí sin querer, perdón Armaduras, quiero ver qué armadura nueva me dan Con esta alma Porque tengo entendido que puedes hacer una armadura especial Además de la que se supone que te da El... Esqueleto, ok. Al parecer es esta la armadura de escarabajo. Se hace con el casco de tortuga, ok. Se hace con la armadura de, de tortuga combinándola con el caparazón de escarabajo. Su defensa y este te da 20. ¿Qué diferencia tiene este? Cuerpo a cuerpo, probabilidad de impacto crítico. Será más probable que te ataquen los enemigos. Ok, y este de aquí. Aumento de daño cuerpo a cuerpo. Ok, no me interesa que me ataquen los enemigos. O sea, realmente es, es algo X. Yo creo que voy a hacer el caparazón de escarabajo. Está súper cool. Y bueno, pues. Yo creo que me voy a hacer esa armadura fuera de cámara. Ya que no creo que se crashe en esta ocasión. Eh, tengo varias cosas pendientes. Por ejemplo, hacerme este emblema. Eh, hacerme también esta. Esta eh, emblema celestial. Y hacerme varios crafteos que quiero tener en mi poder. Porque quiero tenerlo simplemente. Y también me voy a hacer estas. Ahora que lo pienso. A las de escarabajo para completar el... El, el traje de escarabajo que está súper genial. Y me pregunto si pociones habrán liberado algo. Creo que no. Nada nuevo. Y por último... Aquí nada nuevo, ok. Nada más nos faltaría hacer este que se hace fácil con 20 de tela, eh, de seda, perdón, 5 de ectoplasma y 5 de almas de terror, que ya junté bastantes. Así que, como ven, tengo 75 almas enfermizas, 103 almas de terror, entonces vamos bastante bien por ese lado. Me pregunto si venderán algo nuevo estos señores. 
al saber, nada nuevo. Tu amiga acabo de cambiar el mundo de nuevo. Nada nuevo. De vez en cuando vende las alas esta, esta chica, así que pueden ser sus primeras alas que compren. Tu amigo. Pues en realidad nada muy interesante me están vendiendo los NPCs. A ver. Bueno. Pues yo me voy retirando. Soy Gandhi69. Espero les haya gustado este gameplay. ¿Cómo vencer a Locran fácilmente? Primero tienen que conseguirse el molde de llave en el Crimson. Esto lo pueden hacer haciendo, yéndose al Crimson simplemente. Y poniendo una, una poción de batalla y una vela de agua. O simplemente haciendo un mini bioma. Uh, para traer a los monstruos eh, ¿Cómo saber que es un mini bioma? Bueno, como en este caso El fondo cambia Y sabemos que ya está listo nuestro mini, mini bioma Y lo que obtengamos en este mini bioma Va a ser de ese eh, De ese bioma en específico ¿no? Si, si matamos enemigos de ese, En ese bioma Vamos a obtener eh, las cosas de ese bioma Como son los moldes de llave Y los enemigos eh, correspondientes eh, eh, si les gustaría eh, que mencionara algo o que les mande saludos, con gusto déjenlo en la caja de comentarios y yo estaré leyendo los comentarios pronto. Y bueno, cuando se pueda eh, yo estaré mandando saludos y todo eso. Mientras, eh, sigan eh, pendientes con la serie. Si no están suscritos, denle a suscribir, denle like, comenten. Y bueno, pues me gustaría ver su participación en este canal tanto, tanto, tanto como no tienen idea. Bueno. Me despido, yo les dejo después con la serie de Pokémon eh, Que como les decía, tengo algunos planes pendientes con esas series Cuando quiero abrir dos series nuevas, yo sé que es bastante cargo, yo creo yo Pero será después, después de que termine eh, una de estas dos series Que yo creo que primero va a ser Terraria eh, Vamos a tener otra serie de Pokémon eh, Lo dejaré a su gusto, yo les explicaré en el video de Pokémon eh, qué tipos de juegos tengo en mente para, para meter en ese y bueno tal vez tal vez cuando haya otra actualización de Terraria volveremos a jugar Terraria mientras eh, después del Duque Fish Room yo creo que no me va a hacer falta ver nada más y bueno pues sin más ni más yo me despido hasta la próxima bye